సమాజంలో మనిషి అవసరాలను తెలుసుకుంటూ వారికి కావలసిన వస్తువులకు రూపమిచ్చేందుకు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటున్న కుమ్మర్ల కులవృత్తిలో ఆటుపోట్లు తప్పడం లేదు మట్టి నుంచి తమ చేతుల్లో ప్రాణం పోసుకున్న వస్తువులను కాల్చేందుకు అవసరమైన బొగ్గు వరకు అన్నింటి ధరలు పెరగడంతో వచ్చే ఆదాయం సరిపోక వృత్తిని నమ్ముకోలేక ఇతర రంగాలకు మళ్లలేక సతమతమవుతున్నారు ఒకప్పుడు మట్టి కుండలకు విపరీతమైన ఆదరణ ఉండేది రాను రాను వాటికి ఆదరణ తగ్గిపోతుంది కుండను తయారు చేయడానికి గంట సమయమే పట్టినా వాటిని వేడి చేసి ఆరబెట్టడం ఒక పెద్ద ప్రక్రియ ఇప్పుడు దీపావళి కార్తీక మాసంలో మినహా ప్రమిదులకు డిమాండ్ ఉండడం లేదు మార్కెట్లో కుండల మొక్కునే పరిస్థితి లేకపోవడంతో వచ్చిన ధరకు టోకు వ్యాపారులకు ఇచ్చేస్తున్నారు కొందరు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ విక్రయిస్తున్నారు రోజుకు మూడు వందల రూపాయలకు మించి ఆదాయం రావడం లేదని వాపోతున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల ప్రకటించిన బీసీ డిక్లరేషన్లో కుమ్మర్లకు ఎన్నో హామీలిచ్చారు వాటితో కుమ్మర్ల జీవితాల్లో ఆశలు చిగురించాయి కుమ్మర్లకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు నామినేటెడ్ పోస్టులతో పాటు రాజకీయంగా సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్లలోపు మహిళలకు ఐదు సంవత్సరాలలో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు లబ్ధి కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు వీటిపై గుంటూరు జిల్లాలోని ముప్పై మూడు వేల కుమ్మర్ల కుటుంబాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి టీడీపీ ప్రభుత్వం కుమ్మర్లను ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకొని వారికిచ్చిన హామీలను విస్మరించింది శాలివాహన కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి నిధులు మంజూరు చేస్తామని కుమ్మర్లు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ సదుపాయం కల్పించి సొంతగా విక్రయాలు జరుపుకునేలా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని వృత్తిదారులకు గుర్తింపు కార్డులు విద్యార్థులకు రుణాలు విదేశాల్లో చదువుకునే అవకాశం ఇలా ఎన్నో హామీలు గుప్పించింది అయితే ఏ ఒక్కటి అమలుకు నోచలేదు ఆదరణ పథకం కింద కూడా ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉన్నగూరలేదని కుమ్మర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు జిల్లాలో కుమ్మర్ల కుటుంబాలు ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందలు ఉన్నాయి కుమ్మర్ల మొత్తం జనాభా ఒక లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఉండగా ఓటర్లు తొంభై రెండు వేల మంది ఉన్నారు వీరిలో వృత్తి మీద ఆధారపడి జీవించేవారు తొమ్మిది వేల మంది ఉన్నారు వారికి వృత్తిపై రోజువారీ ఆదాయం మూడు వేల వరకు ఉంటుంది 